ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്യൂസ് കോർണർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്യൂസാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്യൂസിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ പാർട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ കാണാം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടി ചോദിക്കാൻ ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതുകൂടാതെ നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന കിസ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഉത്തരം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഉത്തരം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മാ എന്ന് വിളിച്ചത് ആര് ഉത്തരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മാ എന്ന് വിളിച്ചത് ആര് ഉത്തരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഡൽഹി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കൃഷ്ണൻ നായർ ഡൽഹി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം കൃഷ്ണൻ നായർ അഥവാ നെയ്യാറ്റിൻകര കൃഷ്ണൻ നായർ ദില്ലി ചലോ ജയ് ഹിന്ദ് എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദില്ലി ചലോ ജയ് ഹിന്ദ് എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഉത്തരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഷഹീദ് ഇ അസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഉത്തരം ഭഗത് സിംഗ് ഷഹീദ് ഇ അസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് വിനോബ ഫാവെ ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് ബ ഫാവെ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഉത്തരം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഉത്തരം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഉത്തരം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനം അതല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സമയത്ത് അണികൾ പാടിയിരുന്ന ഗാനം ഇത് ഉത്തരം വരിക വരിക സഹചര്യം കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ ഗാനം വരിക വരിക സഹചര്യം വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ഉത്തരം സരോജിനി നായിഡു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ഉത്തരം സരോജിനി നായിഡു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ വനിത എന്നത് ആണി ബസൻ്റാണ് ആണി ബസൻ്റ് അയർലൻഡുകാരി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നേട്ടം സരോജിനി നായിഡുവിനാണ് ബംഗാൾ വിഭാജനം തിരിച്ചെടുത്ത വർഷം അതല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബംഗാൾ വിഭജനം അതായത് ബംഗാൾ വിഭജിച്ച വർഷം ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ദിൻഷാ ഇ വാജ്പേയായിരുന്നു അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ചത് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ വൈസ് റോയ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ വൈസ് റോയ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലും മൗണ്ട് ബാറ്റണാണ് സതി നിരോധിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ഉത്തരം ബെൻഡിക് പ്രഭു സതി നിരോധിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ഉത്തരം ബെൻഡിക് പ്രഭു അതല്ലെങ്കിൽ വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി ഉത്തരം സൂറത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി ഉത്തരം സൂറത്ത് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ ലഹള കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ ലഹള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു ഈ ലഹള നടന്നത് വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഉത്തരം ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് പെരിയോർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള മികച്ച മികച്ച വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അതായത് ഒരു ചുമന്ന ചുവന്ന ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയ ശേഷം പിന്നാലെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒരു സഹായകരമായെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ എങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് സ്കൂളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ അവർക്കത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം